হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফমা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আজকের টপিক্স হচ্ছে সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্ম ভিওয়ার্স সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মের উপর যে বেসিক ভিডিওটা আছে অলরেডি আমি করেছি আমার চ্যানেলে আছে যেটা লিঙ্ক আমি আই টপ আপ এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা কাইন্ডলি দেখে নেবেন তাহলে বুঝটা অনেকটা ইজি হবে আজকে হচ্ছে সাস্টেন ইলিজের সেকেন্ড পার্টটা নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি যেখানে আমি আসলে দুটো পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে যে সকল ড্রাগকে আপনি সাস্টেন ইলিজ ডোজেস ফর্ম দেবেন তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কেমন হবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অব ড্রাগ যেগুলো সাস্টেন ইলিজ ডোজেস ফর্মে ফর্মুলেশন হতে যায় সেই ড্রাগগুলোর কেমন ক্যারেক্টার থাকতে হয় বা তাদের আইডিয়াল প্রপার্টি কি সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো এবং সবশেষে থাকবে ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং সাস্টেন ইলিজ ডোজেস ফর্ম অর্থাৎ সাস্টেন ইলিজ ডোজেস ফর্মের সময় কি কি ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্ট করতে পারে বা কি কি ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব তো রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটা লাইক করুন শেয়ার করুন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে জানছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকে টিউটিয়ালটি সো ভিয়ার্স আজকে আসলে আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ড্রাগ অর্থাৎ সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মের জন্য যে আইডিয়াল ড্রাগগুলো আছে অর্থাৎ কোন ড্রাগগুলো সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্ম হিসেবে খুব ভালো পারফর্ম করে ইনসাইড আওয়ার বডি সিস্টেম সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ যে সকল ড্রাগকে আপনি সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্ম দিতে যাবেন অর্থাৎ যাদের মধ্যে এই প্রপার্টিসগুলো আছে সেই প্রপার্টিসগুলোই সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্ম হতে পারবে অর্থাৎ সব ধরনের ড্রাগকে আপনি সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মে কি করতে পারবে না কনভার্ট করতে পারবে না সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মের জন্য কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সের প্রয়োজন যে ড্রাগটাকে আপনি এই ফর্মুলেশনে দিতে যাবেন বা মডিফিকেশন করতে যাবেন সেই ড্রাগটার যেন এই টাইটেরিয়াগুলো থাকে সেই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে প্রথম যে ক্রাইটেরিয়াটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ড্রাগ শুড এক্সিট নাইদার ভেরি ফার্স্ট রেট অফ অ্যাবজরশন নর এক্সক্রিয়েশন অর্থাৎ যে সকল ড্রাগ খুব র্যাপিডলি রেট মানে হচ্ছে তারা অ্যাবজরশন রেটটা খুব র্যাপিড অর্থাৎ খুব দ্রুত অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় এবং এক্সক্রিয়েট হয়ে যায় এই টাইটেরিয়ার ড্রাগগুলোকে সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করা যায় না বিকজ সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মের প্রধান কাজ হচ্ছে ড্রাগটা অর্থাৎ থেরাপিউটিক ইফেক্টটাকে একদম সমানুপাতিকভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ লঙ্গার লাস্টিং টাইম ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট দেওয়া সো যে সকল ড্রাগ হচ্ছে খুব র্যাপিডভাবে অ্যাবজর্ভ হয় এবং র্যাপিডভাবে এক্সক্রিয়েট হয় সেই ড্রাগগুলো খুবই অন অনুপযোগী সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মের জন্য এবং এটা ডিফিকাল্টিও বটে সো এই ধরনের ড্রাগ আপনি সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করতে পারবেন না দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে ড্রাগ শুড বি ইউনিফর্মলি অ্যাবজর্ভ থ্রু আউট জি আই ট্র্যাক্ট অর্থাৎ যে সকল ড্রাগ জি আই ট্র্যাক্টে খুব সুন্দরভাবে অ্যাবজর্ভ হয় সেই সকল ড্রাগকেই কিন্তু সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করা যায় বা রূপান্তর করলে একদম ভালো ইফেক্ট পাওয়া যায় ওকে সো যে সকল ড্রাগ ইন্টেস্টাইনে যেয়ে ভালো অ্যাবজর্ভ হয় সেই সকল ড্রাগকে কিন্তু সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করাটা ডিফিকাল্টি বা টাফ হয় সো এইটা হচ্ছে আরেকটা টাইটেরিয়া দেন চলে যাচ্ছি ড্রাগ শুড বি ইউনিফর্মলি অ্যাবজর্ভ থ্রু আউট জি আই ট্র্যাক্ট প্রিভিয়াস লাইটে অলরেডি আমি এটা ডিসকাস করেছি দে শুড রিকোয়ার রিলেটিভলি এ স্মল ডোজেস অর্থাৎ যে সকল ড্রাগ লার্জ ডোজে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট দেয় সেই লার্জ ডোজ লার্জ ডোজের ড্রাগগুলোকে সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করা যায় না অর্থাৎ যে সকল ড্রাগের ডোজটা স্মল হয় সেই টাইপের ড্রাগকেই আপনি সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করতে পারবেন বা করলে বেনিফিটাইড হবে দেন হচ্ছে দে শুড হ্যাভ গুড মার্জিন অফ সেফটি অর্থাৎ আপনি যে ড্রাগটা সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মে ট্রান্সফর্ম করতে যাচ্ছেন তাদের সেফটি মার্জিন যেটাকে বলা হয় থেরাপিউটিক উইন্ডো অর্থাৎ যে সকল ড্রাগের থেরাপিউটিক উইন্ডো অনেক ভালো অর্থাৎ অনেক বেশি ওয়াইড বা প্রশস্ত সেই সকল ড্রাগের সেই সকল ড্রাগকে সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্ম রূপান্তর করা যায় খুব সহজভাবে ওকে আর যেই সকল ড্রাগের সাস্টেন মানে হচ্ছে সেফটি মার্জিন থেরাপিউটিক উইন্ডো ন্যারো হয় অর্থাৎ ছোট হয় সেই সেই সকল ড্রাগকে কিন্তু কি করা যায় না কনভার্ট করা যায় না সাস্টেন ইলিশ ডোজেস ফর্মে বিকজ এটাতে রিস্ক থাকে 
टक्सिसिटी ओके थेरापिटिक उन्डोर ऊपर एक भिडियो आज है जो आईटपापे दिए दीब अपा देखे नबें तो हमें सेफ्टी मार्जिन सम्पर्क आो डिटेल्स बुझते पर सब शेष कैरेक्टरिस्टिक्सा हे द ड्रग शुड नट शो एनी कम्पुलेटिव एक्शन एनी आनडेजार्ड सैड इफेक्ट एज इन केस अब डोज डाम्पिंग अर्थात सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म मे जे सकल ड्रग के रूपान्तर करते जा टाइटेरिया थकते हैं जो डोज डाम्प हो ता जान को टक्सिक एडभार्स रिएक्शन क्रिएट ना करो एबनर्मल रिएक्शन क्रिएट ना कर इनसाइड बडी सिसटेम ये ड्रागुलो के सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म रूपान्तर टाफ हो जाए बिकज सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म मूल उद्देश्य हे अपना कि करा डोजा मैं एक ड्रग के बारे बारे ना नहीं से एम एक डोजे देवा है एवं एम भाव कि डिजाइन करा जान ड्रगटा फार्मोलजिकल इफेक्टा लंग लास्टिंग अर्थात नर्माली एक ड्रग खेले अपनी जो हाफ एन आवर फार्मोलजिकल एक्शन पान सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म एक ड्रग खेले से ही फार्मोलजिकल एक्शन बेड़े वन आवर हो जाए अर्थात लंगार लास्टिंग तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अब ड्रग अर्थात जे सकल ड्रग के अपनी सस्टेन रिलीजे रूपान्तर करबें तर कैरेक्टरिस्टिक्सगुलो थका जरूरी दें चले जा फैक्टर्स ओके फैक्टर्स एफेक्टिंग सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म एन फैक्टर्स एफेक्टिंग हे आपनी सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म जो तैरि करबें तक अपना के क्यी फैक्टर एफेक्ट करते होते कन्सिडार करते हैं से विषयता नहीं कथा बला हे नर्माली दुईटा दुईटा भागे डिवाइड कर एक हे फिजिओ फिजिओ कैमिकल फैक्टर्स और एक हलो बायोलजिकल फैक्टर्स तो फिजिओ कैमिकल फैक्टर भरे आर बे कि सब डिवाइडेशन आमन प्रथम पॉइंट हे अकुआस सलिबिलिटी अर्थात जे सकल ड्रागर अकुआस सलिबिलिटी बोलते हे लिकुईड लिकुईड एनवायरमेंटे तरह सलिबिलिटी कैम सलिबिलिटी कैम अर्थात से कम एबजर्व है लिकुईड एनवायरमेंटे जेहेतु ड्रागटा जदि ओराले जाए तो जी जी आई टे जी आई टी जाने कि थे अपनर व्टार थे तो भाव मैं एबजर्व कर से विषय नहीं कथा बोला जे सकल ड्रागे कि है मान लो सलिबिलिटी है इनकेस अफ लिकुईड एनवायरमेंट अर्थात अनेक ड्रग आज है जर स्वभाव था लिकुईड एनवायरमेंटे व्टारे बसि सल्यूबल ना यकल ड्रग के क्यों सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म रूपान्तर करा जाए ना सो एक्स सलिबिलिटी इज मोस्ट इम्पर्टेंट फैक्टर ओके सो ड्रग स्टेबिलिटी भिवर्स ड्रग स्टेबिलिटी पॉइंट बोलते हमें बुझी जे सकल डोजेस फर्म हमें कि करी प्रिपारेशन करी तर स्टेबिलिटी कैम था दैट मीन सलिड डोजेस फर्म क्षेत्र में कि है तर स्टेबिलिटी क्योंकि अनेक दिन पर्त थे अर्थात एरा बैरे एनवायरमेंट थे को माइक्रो अर्गानिजम द्वारा कि है ना कन्टामेटेड है ना ओके बिकज एखे लिकुईडर को प्रेजेंस नहीं कदि लिकुईड डोजेस फर्म क्षेत्र कथा बोली सेमि सलिड इमालसान से सब क्षेत्र क्योंकि माइक्रोवाल अटैक हार चान्सटा एक बसि था दें सलिड डोजेस फर्म बिकज से किस संख्यक हम लिकुईड एनवायरमेंट था लिकुईड लिकुईड प्रेजेंट था लिकुईड हे सब चे सुटेबल एनवायरमेंट फर माइक्रो अर्गानिजम ग्रोथ ओके तो ये फैक्टर के बी ड्रग स्टेबिलिटी ओके सो जे सकल ड्रग के अपनी सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म रूपान्तर कर नर्माली से आनी जो सलिड डोजेस फर्म करें से क्षेत्र में माइक्रोवाल अटैक हार चान्सा थके ड्रगटा कतदिन स्टेबल थे से विषय आपके माथाय रखते हैं दिस इज द फिजिओ फिजिओ कैमिकल फैक्टर्स ओके ए चले जा प्रोटीन बैंडिंग भिवर्स प्रोटीन बैंडिंग कि प्रोटीन बैंडिंग ऊपर छोटो एक भिडियो हमारे चैने आज है जो लिंके आई टपअपे दिए दीब अपा देखे नबें तपर हमें एक रिव्यू कर प्रोटीन बैंडिंग हे जे सकल ड्रग गे बे कि ड्रग आज है जर टेंडेंसि था प्रोटीनर सा बैंड करा जेहेतु बडी सिसटेमे प्रोटीन प्रेजेंट था सो योटीनर सा कि बैंड करार चेषा कर जो ड्रगटा प्रोटीनर सा बैंडिंग जाए तक क्योंकि से फार्मोलजिकल इफेक्ट दीते पर तो सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म क्षेत्र में जे सकल ड्रग लो प्रोटीन प्रोटीन बैंडिंग अर्थात जर टेंडेंसि लो थे प्रोटीनर सा बैंड करार से सकल ड्रग के सस्टेन रिलीज डोजेस फर्म खूब इजिली क्रिएट करा जाए इजिली तैरी जाए बिकज अर्थात अपनर 
মানে আনবাউন্ড ড্রাগের পরিমাণ যাদের বেশি থাকে আফটার অ্যাবজর্পশন সো সেই সকল ড্রাগকে সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করা যায় বা সেটা মাথায় রাখা প্রয়োজন দেন চলে যাচ্ছি মলিকুলার সাইজ ভিউয়ার্স এটা তো খুবই মানে কমন একটা ফ্যাক্টর সেটা হচ্ছে মলিকুলার সাইজ আমরা খুব ভালো করে জানি যে যত ছোট বা যত সাইজটা মানে আপনার ডোজেস ফর্মের যে পার্টিকেলসগুলো থাকে যে পার্টিকেলসগুলো মূলত অ্যাবজর্ভ হয় সেই পার্টিকেলসগুলো যতটা কি হবে সুখ হবে সেই পার্টিকেলসগুলো তত তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্পশনে ইজি হবে ওকে সো মলিকুলার সাইজটাও ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্ম অর্থাৎ আপনি লার্জ মলিকুলার সাইজের পার্টিকেল দিয়ে সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্ম তৈরি করতে পারবেন না সো যত সূক্ষ্ম হবে সেটাই এখানে প্রযোজ্য বা সেটাই এখানে অ্যাডভান্টেজ ইনাস দেন হচ্ছে ডিফিউসিভিটি অর্থাৎ ডিফিউশন অর্থাৎ ডিফিউসিভিটি হচ্ছে ডিফিউশনের রেটটা কেমন যেটা ডিপেন্ডেন্ট অন মলিকুলার সাইজ অর্থাৎ মলিকুলার সাইজ এবং ডিফিউসিভিটি ইন্টার রিলেটেড মলিকুলার সাইজ যত ছোট হবে ডিফিউশনটা তত তাড়াতাড়ি হবে আর যদি বেশি বড় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ডিফিউশনটাও মানে দেরিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে অ্যাবজর্পশন ডিস্ট্রিবিউশন অনেক কিছুই লেট হবে তো ভিউয়ার্স এগুলো হচ্ছে ফিজিও কেমিক্যাল ফ্যাক্টরস ইন কেস অফ সাস্টেন রিলিজ রোজেস ফর্ম এবার চলে যাচ্ছি সেকেন্ড ফ্যাক্টরে সেটা বলেছিলাম বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরসের পয়েন্টগুলো কি খুবই কমন সেটা হচ্ছে অ্যাবজর্পশান ডিস্ট্রিবিউশন মেটাবলিজম অ্যাবজর্পশানে কি হয় যে যে সকল ড্রাগ আর কি আপনার অ্যাবজর্ভ আগেই বলেছি যে যে সকল ড্রাগ খুব দ্রুত অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় এবং দ্রুত এক্সক্রিয়েট হয়ে যায় এই সকল ড্রাগ হচ্ছে সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্মের জন্য অনুপযুক্ত অর্থাৎ যে সকল ড্রাগ একটু ধীরে ধীরে অর্থাৎ টাইম লঙ্গার লাস্টিংভাবে অ্যাবজর্ভ হয় এবং এক্সক্রিয়েটও হয় লঙ্গার লাস্টিংভাবে সেই সকল ড্রাগ হচ্ছে পারফেক্ট ফর সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্ম দেন চলে যাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ভিউয়ার্স ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে ড্রাগ ড্রাগ যে ড্রাগ পার্টিকাসটা ডিস্ট্রিবিউট হওয়ার যে টেন্ডেন্সিটা ডিস্ট্রিবিউশনের বেসিক ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে লিঙ্কটা আমি আইটা পাবে দিয়ে দেব সেখানে আমি ডিটেলস বলেছি তো এখানে আমি শুধু জাস্ট টাচ করে যাব সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ড্রাগ বলতে যে ড্রাগটা কতটা ডিস্ট্রিবিউট হতে পারে কত সুন্দরভাবে ডিস্ট্রিবিউট হতে পারে সেটার উপর ডিপেন্ড করে যে সকল ড্রাগ খুব র্যাপিড ডিস্ট্রিবিউট হতে পারে তাদেরকে সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্মে কি করা যায় কনভার্ট করা যায় ওকে খুব ইজিলি ফাইনালি হচ্ছে মেটাবলিজম মেটাবলিজমটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে আপনার আমি প্রথমেই বারবার একটা পয়েন্ট বলছিলাম যে যে সকল ড্রাগ দ্রুত এক্সক্রিয়েট হয়ে যায় বা দ্রুত এক্সক্রিয়েট বলতে যে সকল ড্রাগ অনেক তাড়াতাড়ি মেটাবলাইজড হয়ে যায় এই সকল ড্রাগ দিয়ে সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্মটা তৈরি করার ডিফিকাল্টি ওকে সো সেই ক্ষেত্রে যে সকল ড্রাগ মেটাবলাইজড হয় দেরিতে এক্সক্রিয়েট হয় দেরিতে অ্যাবজর্ভ হয় দেরিতে অর্থাৎ লঙ্গার লাস্টিং ওয়েতে অ্যাবজর্ভিং হওয়ার চান্স থাকে সেই সকল ড্রাগ আইডিয়াল ড্রাগ ফর সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর ডিজাইন ওকে এরপরে এটা হচ্ছে অ্যালিমিনেশান অ্যালিমিনেশানটাও ওই যে এক্সক্রিয়েট নিয়ে বলছিলাম সেম দেন হচ্ছে বায়োলজিক্যাল হাফ লাইফ ভিউয়ার্স যে সকল ড্রাগের বায়োলজিক্যাল হাফ লাইফ হচ্ছে কম ওকে অর্থাৎ যাদের বায়োলজিক্যাল হাফ লাইফটা কম থাকে টেন্ডেন্সিটা কম থাকে সেই ড্রাগগুলো সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্মের জন্য আইডিয়াল ড্রাগ আর যারা খুব যাদের বায়োলজিক্যাল হাফ লাইফটা বেশি বা টেন্ডেন্সিটা বেশি সেই সকল ড্রাগের কি হয় সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করা যায় না দেন চলে যাচ্ছি মার্জি মার্জিন অফ সেফটি ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে সেম আমি আগের প্রিভিয়াস স্লাইডেও বলেছিলাম থেরাপিউটিক উইন্ডোর কথা অর্থাৎ আপনি যে ড্রাগটা সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করতে যাবেন তার থেরাপিউটিক উইন্ডো অর্থাৎ থেরাপিউটিক ইনডেক্সের যে পিকচারটা সেখানের যে উইন্ডোটা আছে সেটা যত বেশি ওয়াইড হবে প্রশস্ত হবে সেক্ষেত্রে সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্ম তৈরি করাটা ততটাই ইজি হবে বিকজ সাস্টেন রিলিজ ডোজেস ফর্ম লঙ্গার লাস্টিং ড্রাগ অর্থাৎ একটা ডোজ নিলে হয়তো বা আপনার চব্বিশ ঘন্টায় বা ছয় ঘন্টা পর্যন্ত ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট দিতে পারে অর্থাৎ রেট কন্ট্রোলিং ওয়েতে রেটটা বের হয় অ্যাবজর্ভ হয় এবং এক্সক্রিয়েট হয় সো সব কিছুই কন্ট্রোল ওয়েতে হয় সো ফর দিস রিজন আপনার ড্রাগ যে সকল ড্রাগে থেরাপিউটিক উইন্ডো বা সেফটি মার্জিনটা ওয়াইড বা বেশি সেই সকল ড্রাগ অ্যাপ মানে আইডিয়াল ড্রাগ ফর দোস কাইন্ড অফ ডিজাইন বিকজ যেহেতু লঙ্গার লাস্টিং করবে যদি তাদের থেরাপিউটিক উইন্ডো ন্যারো হয় ছোটো হয় সেক্ষেত্রে জিনিসটা টক্সিসিটি ক্রিয়েট করতে পারে 
तो थेरपिटी कोइंडर ऊपर एक टा वीडियो आचे शेटल लिंक को दिए दिबो देखने पेन तो व्यूअर्स आज के आमा का चाहे तो टू के पढ़ो बोटी वीडियो देखा रामांतर लोलो थैंक्स फॉर वाचिंग